շնորհակալություն մեծարգով արչապետ հարգելի գործ ընկերներ հաշվի առնելով հայադրբեջանական սահմանի վերջին օրերին տիրող լարված դրությունն անհրաժեշտություն է առաջացել ընդունել հայաստանի հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում հայաստանի հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 19-19 նվորոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ հայաստանի հանրապետության տաուշի մարսպետարանին գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը արկա նախագծով հաշվարկների արդյունքում կարողացել ենք վեր հանել որ շուրջ 150 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել տաուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներին եւ առաջարկում է հրատապության կարգով 25 միլիոն դրամ տրամադրել տաուշի մարսպետարանին եւ գույքագրման ու գնահատման աշխատանքային խմբի վեր հանած արդյունքների հիման վրա հնարավորություն ստեղծել արակ վերականգնել հասցված վնասը առաջարկում է գումարի մի մասը կանխավճարով հատկացնել աշխատանքը շուտափույց սկսելու համար որը նաև բարոյական կարևոր դերք ունենա մինչև ամբողջական վերջնական գնահատման ավարտը նաև նախագծին կից ներկայացված է ցուցակը ըստ համայնքների եւ ըստ բնակիչներին հասցված վնասների առաջարկում է հայաստանի հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի հայաստանի հանրապետության կառավարության պաուստային ֆոնդից 25 միլիոն դրամ հատկացնել տաուշի մարսպետարանին որոշակի խմբագրումներ ունեցել են ֆինանսների նախարարության առաջարկությամբ համաձայնեցված է առաջարկում են ընդունել այդ տեսքով բանվարճապետ շնորհակալ եմ այս փուլում մենք նախնական ուղակի արագ գումար ենք հատկացնում որպեսզի աշխատանքները սկսեն հետագա ավելի լայնածավալ աշխատանքներ իրականացնելու համար եւ ես ուզում եմ մեր հանրությանը տեղեկացնել որ կառավարության նախորդ նիստի դրմփակ հատվածում մենք քննարկում ունեցանք եւ այդ քննարկման բովանդակությունը շատ չմանրամասնելով ուղակի արձանագրեմ որ մենք եկանկան եզրակայության որ մենք սահմանապահ ճյուղերի նկատմամբ հայցակարքի այնտեղ վարող քաղաքականության հայցակարքային փոփոխություն պետք է իրականացնենք եւ այդ փոփոխությունը եթե շատ հասկանալի եւ մատչելի լեզվով ներկայացնենք հետեւյալն է ընդհանրապես կա կամ կարող է անկալվել կամ կարող էր տպավորություն ստեղծվել որ կա կոնտեքստ որ այդ ճյուղերը միևնույն է գտնվում են գնդակոծման ուղիղ նշանառության տակ եւ հետեւաբար այնտեղ տեղի ունեցող վերական գնման աշխատանքները արվում էին մի փոքր այս տրամվանությամբ մենք պետք է տրամվանությունը փոխենք եւ սահմանապահ ճյուղերը պետք է ոչ թե եւ ոչ միայն ուղակի վերական գնվեն այլև մենք պետք է ունենանք այդ ճյուղերի բնակավայրերի զարգացման կոնկրետ քաղաքականություն կոնկրետ ռազմավարություն եւ եւ մենք պետք է արձանագրենք որ սահմանապահ ճյուղերում հայաստանը ոչ թե ավարտվում է այս սահմանապահ ճյուղերից հայաստանի հանրապետությունը սկսվում է եւ ինչպես ընդունված է ասել որ օրինակ անցման այդ սահմանային անցագրային կետերից է սկսում երկրից առաջին տպավորությունը նույն տպավորությունը նույն տրամբանությունը մենք պիտքի իրականացնենք սահմանապահ ճյուղերում մեր երկրի մեր երկրի դիմակայունության մեր երկրի մարդ ունակության եւ մրծ ունակության ամենակարևոր ցուցիչը պետք է լինի սահմանապահ ճյուղերում մեր իրականացվող քաղաքականությունը իհարկե ես չեմ ուզում որ մենք շատ այսպես ասած ակնկալիքների շատ բարձր նշաձող դնենք որովհետև դա 1 2 օրում տեղի չի ունենա դա երկարատև աշխատանք պահանջող գործ ընթաց է բայց սահմանապահ բնակիչների ճյուղերի բնակիչները այս ոգին այս տրամադրությունը այս գործելակերպը պետք է զգան եւ դա պետք է սկսվի օր առաջ ռոպե առաջ եւ մենք դրա վերաբերյալ արդեն քննարկումներ ունեցել ենք մի քանի այս օրերին իմ խորթականն է գտնվում այնտեղ արդեն 10 օր մոտավորապես տեղում իրավիճակին ծանոթանալու քաղաքաշինության կոմիտեի 
նախագայի պարտականություններ կատարող Արմեն Ղուլարյանն է այցելել, տեղում իրավիճակին ծանութանալու մեր այլ գործ ընկերներ են այցելել, է մենք աշխատելու ենք հետևողական հանդարդ այս կաղաքականությունը առաջ տ 